婚礼接亲当天。丈母娘挡在门口，临时要我给三十万，钱不到位，不给开门。而在这之前，我已经给了五十八万的彩礼。今天我就把话放这了，没钱你进不了这个门。看到他态度如此坚决，我在心里乐开了花。最希望看到的画面出现了，这婚我早就不想结了。不仅不结，我还要让他们把我的钱都还回来。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。下班回家，女友薛玲玲激动地扑到我怀里：“老公，你回来啦，辛苦了，这是我给你带的礼物，快看看喜欢吗？”她从背后掏出一个盒子，打开里面是串看起来就很廉价的珠子，这是我去庙里求的。我还特地找大师开过光的呢。我挤出一抹笑容，接过礼物，谢谢老婆，我很喜欢，喜欢就好。那我先去洗澡了，这几天可累坏我了。薛玲玲亲了我一口，就去洗澡了，真他妈恶心。我在心里骂了一句。看到浴室门关上那一刻，我立马冲到厨房洗了把脸。洗漱后，我上床躺下。薛玲玲在旁边满脸嗤笑，毫不掩饰。傻子都能看出来有问题，也都怪我之前太相信他了，从来没有翻他手机的习惯，对他百分百的信任。没想到信任换来的是背叛，女友薛玲玲出轨了。而且滑稽的是，我们已经订婚了，她刚从外面旅游回来，跟我说的是和闺蜜的单身旅行。但其实是跟他的情人出去度了个假，发现他出轨是上周的事情。那天，薛玲玲告诉我说去找她闺蜜，好巧不巧，正好那天我到机场接客户送去酒店的时候，就看到了她闺蜜，所以她骗了我。那时候怀疑的种子已经种下，后来我偷偷跟踪调查，这才发现我头上这顶绿帽子。而这个人居然还是我的好哥们贺涛。话说回来，我和薛玲玲的认识还都是亏了贺涛。一年前，我体检查出身体很多指数都超标，我不得不重视自己的身体，开始了健身。在健身房，我认识了贺涛。刚开始来健身，什么都不懂。贺涛见我是个小白，主动指导我。一来二去。我们就熟了。我和贺涛聊得很投机，我也感觉他这个人不错。他很喜欢运动，后来经常有什么户外活动都会叫上我。有一次贺涛过生日，在他的生日会上，我认识了女友薛玲玲。刚开始我只是顺口提了嘴，薛玲玲长得不错，没想到贺涛也非常义气，一直鼓励我，让我勇敢去追求。还找各种机会让我跟薛玲玲独处。没几个月的时间，薛玲玲就答应了我的追求。现在回想起来，原来我只是他们推的一环罢了。当了这么久的绿毛龟，我刚知道的时候非常生气，恨不得手撕了这对狗男女。但很快我就冷静下来，我不能就这样轻易放过他们。老公，我爸妈叫我们明天回去一趟。薛玲玲放下手机，搂住我说：“好，没问题，都听你的。虽然很恶心，但我还是要假装宠溺，不能让他看出端倪。我以前就是被他这一套给拿捏死了，在他和他家人身上花了不少钱。现在就这样摊牌，难解我心头之恨。我必须要重重给他们一击才行。”所以我打算要把这出好戏留到婚礼当天来唱，没有观众怎么行？次日我起了个大早，来到超市里一通采购后，驾车来到他家。虽说还给他们家花钱有些心痛，不过就全当喂狗了。现在我要做的就是不停服软，让他们多提一些过分的要求。薛玲玲家是个单亲家庭。他爸早些年得病走了，他还有个弟弟，刚大学毕业。一进门，他妈就没给我好脸色，耷拉着个脸。小陈啊，我想了下
，那个彩礼的事情还要再商量商量。我人都还没坐下，他妈就直入主题。他弟薛耀祖坐在一旁，低着头看手机，没有看我一眼。得亏我发现的及时，及时止损。要不然被这家人缠上，我以后可不会有好日子过。好的，阿姨，我也这么认为。您一个人把他们姐弟拉扯大也不容易。我笑嘻嘻的回应他：“看来我们家玲玲真是有福气，有个这么体贴的老公。”看我答应的这么干脆，他马上又有了笑脸。一旁的薛玲玲也没想到我会答应的这么干脆，开心的搂着我的胳膊。有些得意，那是自然。妈，我都说过，我看上的男人是不会错的。你看，这耀祖也大学毕业了，有辆车上班，也会方便一点。丈母娘给我倒了杯水递过来，你说是吧？小陈，明白。到时候再给耀祖买辆车，我自然很上道。他妈用胳膊肘撞了下一旁的小舅子，小声道：“你说的那车是什么？奥、哦、什么的？”哎，别碰我！差点死了。奥迪啊，对，奥迪就要这个牌子。哎，八，对，八就够用了。他甚至怕我听不清，贴心的做了个手势。我喝了口水，还是没有犹豫。好，没问题，答应，全部都答应。你要航母火箭，我都答应。毕竟我压根没打算给。听到我答应的这么干脆。他才终于抬起了头，看我，一脸兴奋地说：“真的吗，姐夫？你也太好了！”我就说：“我姐没有看错人，到时候我把东西都准备在婚礼现场，绝对让玲玲风风光光进我陈家。”这顿饭吃得非常顺利，他们提的要求我通通答应下来。这家人根本没有下限，见我什么都答应，而且一直答应的那么爽快。要求也越来越过分，结婚要在五星级大酒店连吃三天。他们家那边的亲戚每个人都要有个红包，接亲的车队都必须要是豪车，怕我记不住，还非常贴心的给我列了个清单。回去后粗略的计算了一下，按照他们的要求下来，我差不多要花掉近百万。这家人真是勇敢，提了那么多要求。陪嫁的东西却只字不提，越想越觉得好笑。我家虽然条件还不错，但真要结这个婚，我家得脱层皮。好在我就是说着玩的，不光答应的东西不会给，给出去的彩礼钱我还要全部拿回来。这几天，薛玲玲各种催促我赶紧把五金给置办了，我自然不愿意，找各种理由推辞时间。没想到薛玲玲好像脑子里只有这件事儿，本来还想继续画饼，但好像不行。如果我再推脱下去，可能就要露馅。虽说很不甘心，但做戏就要做全套，我还是答应，等到周末就去把五金给买了。当天在金店，薛玲玲就像逛菜市场一样，也不管好看不看，只挑店里最重的拿。一圈下来花了我十几万，看着他开心的样子，我也很开心。只不过我们开心的点不一样。好好给我保管着吧，到时候可是要原封不动还给我的。这段时间我都没有找过贺涛，好几次他叫我出去户外运动，都被我找各种理由拒绝。我怕会控制不住对他动手，酝酿了好一段时间。我才压住了心里的怒火，稳住薛玲玲后，也该轮到她了。下班前，我给贺涛发去消息，约他一起去健身。我把和薛玲玲订婚的事情告诉了他，并且邀请他来做伴郎。你小子行啊，你可要好好对他。我手里死死捏紧哑铃，手上青筋暴起。放心吧，为了他，我做什么都愿意。我把他家提要求的事情都告诉了他，就这点小钱，就算他妈要再加八十八万彩礼，我都不会有丝毫犹豫答应下来的。我说的时候，偷偷观察他的表情，看到他有些思考的样子，我就知道目的应该达到了。我就是希望他能把我这句话转达过去。
。这段时间，我表现得很忙碌，有好几次薛玲玲叫我陪她回家，不是她弟的烟抽完了，就是她妈的补品吃完了。我现在都是尽量避免跟他家人有任何接触，一家人都是吸血鬼，家里就算是印钞机都可能不够这家人花的。这段时间，薛玲玲和贺涛也没闲着，我也很识趣，给他们留足空间。半个月时间，出了好几次差，只要我一出远门，贺涛当晚就会出现在我家。不过这也正是我需要的。证据越多，对我来说越是有利的。我在自家小区对面楼层租了套房子，并且故意把家里阳台的电动窗帘给弄坏了。薛玲玲从来不管家里的事情，所以也从来没有发现。每次我说出差，其实一直在我租的房子里。等到家里亮灯，我就架起相机拍照录像。我不在家的每个晚上。贺涛都会来，在我几万块一平的房子里肆意妄为。两人见我没在家，就跟发了疯的动物一样，只有原始本能。婚礼前一周，薛玲玲又说要和闺蜜出去放肆最后一回，我笑着答应，好好玩吧。后面估计就笑不出来了。这次我特地跟在他们后面，薛玲玲果然还是和贺涛去的。还真是争分夺秒的在一起，这种精神让我感动。在没有熟人的地方，这两人可甜蜜了。我读书时候可不是什么好学生，最清楚哪里问题，少年最多。我找了个黑网吧，认识了几个精神小伙，看起来就是没有成年的。我每人给了点钱，让他们在那对狗男女回去的路上堵着，只要有机会。就找个茬揍这个男人一顿，不过别搞出人命来。这个年纪的混混最讲信用，拿钱办事也利索。当晚就替我狠狠出了口恶气。接下来的时间，我一直跟着拍了很多照片，用来后续做证据。差不多后，我也没打算继续跟着，先回了家。没想到第二天，薛玲玲就回来了，估计是莫名其妙挨顿揍。也没有心情再甜蜜了。我故意问：“和你闺蜜出去玩不开心吗？”见到我这个金龟婿，他还得强装出笑容。没有和你一起开心吗？我心里作呕。你就等着吧，迟早让你和那个龟孙欠我的都还回来。婚礼当天，酒店二楼的宴会厅挤满了人，光他们家来的所谓的亲戚就来了将近五十桌。这帮吸血鬼，估计街坊邻居都给叫上了。不过也好，人越多越好。一切准备就绪后，我带着车队出发了。贺涛跟我一辆车，看到他的时候，脸上的淤青还没有散去。我假意询问关心，他告诉我说是不小心磕的，那肯定不能说是和我未婚妻出去玩被混混揍的吧。想到他那副狼狈的样子，我就忍不住想笑。很快来到薛玲玲家门口，他妈却堵在门口：“小陈啊，阿姨这里有个规矩，人要接走的话是要三十万上车费的。”我内心狂喜，太棒了！虽然心里很开心，但现场自然是不能表现出来。妈，这个上车费咱们之前也没商量过呀。我假装有点难为情。还不是因为我舍不得女儿，以后嫁过去了，谁知道你会不会变心？我要先做预防。她一副高傲的姿态在我面前，我就希望她能自信。可是您现在要这么多钱，我也没办法立马拿出来吧？您就先让我把人接回去，后面的都好说。不行，这个钱必须现在给，给了才能放行。我回头看了一眼身后的人。贺涛跟我对视上，立马站出来替我解围。阿姨，他说话算数，您就先让我们进去。今天大喜的日子，别给耽误了。一板一眼，还像那么回事？要不是我知道他们的小九九，可能就被感动到了。薛玲玲他妈可不吃这套，马上反驳：“你算老几？又不是你娶我女儿，你看你这寒酸样。”
，一边玩去。跟我同行的不知情的人也开始纷纷帮我说话，吵闹的声音，邻居也给吸引出来看热闹，演得真好，我自然也要跟上。阿姨，您这样也太不厚道了吧？就算是谈生意，也应该有个谈判的时间吧。三十万也不是小数目，我临时怎么拿得出来？好啊，我女儿还没嫁给你，你就露出真面目了。你们看看，还没成了，就开始教训起长辈来了。妈，您误会了，我只是今天我就把话放这了，没钱你进不了这个门。丈母娘直接打断我，果然那招管用。肯定是贺涛告诉薛玲玲的，所以丈母娘才敢这么肆无忌惮的要钱。不过现在还不够火候，我继续示弱。妈，能不能先让我进去见到玲玲，然后咱们再好好商量一下？以后也是我跟玲玲过日子，这事儿也应该让她知道。您说对吧？丈母娘摆摆手，少啰嗦，这件事我说了算。你不是说为了玲玲？什么都愿意吗？要你点钱，怎么就开始扭扭捏捏？之前都是装出来的，是吧？果然，我从来没在他们面前说过，为了薛玲玲什么都能做。这句话我只跟贺涛说过。妈，今天这钱必须要给，是吗？你看我像是在跟你开玩笑吗？我回头看了一眼身后的摄像机，摄像师对着我点点头。好，既然是这样。那今天就先这样。我转过头，对着接亲的众人挥了挥手：“哎，你什么意思呀？就这样是什么意思？”丈母娘赶紧上前，死死攥紧我的胳膊：“不是您说的，不给钱绝对不行。人也不会让我接走吗？”我用力甩开她的手，整理笔挺的西装。看得出来，丈母娘有点着急。“好啊你，你果然就是个白眼狼。”睡完，我女儿说不要就不要了，可能还想闹大点，就坐在地上撒泼。一会儿的功夫，消防通道也挤满了楼上楼下的吃瓜群众。我可怜的女儿啊，你的命真的好苦啊！咱们一家人就这样被这男人给毁了，你这丧良心的，我不活了呀！吵闹的动静把薛玲玲吸引了出来，她打开门就看到了眼前的一幕。怎么了，妈？你快起来！薛玲玲赶紧上前，把丈母娘扶起来。这样对我妈，你什么意思呀？我无奈摆手，我可什么都没干，这里拍着呢。我指了指身后的摄像机，说：“是你妈临时要我给三十万上车费，不然就不让我接你走。我也是真的没办法了。那你也不能这样吧？她可是我妈。”薛玲玲瞪着眼睛，冲着我大喊。果然不愧是一家人。他弟听到动静，立马也从屋里冲了出来。我根本反应不过来，他冲上来，朝我脸上砸了一拳。这一拳让我有点猛，瞬间嘴里就传来一股腥味。虽然我有预料到现场会很乱，但这个我是真没想到。在场的人也都猛了，敢对我妈动手，我弄死你！我身后的兄弟们实在看不下去，下意识的上来将他摁住。狭小的走道里乱作一团。薛玲玲和他妈也没想到这个蠢蛋会直接对我动手，我瞬间涌上一股怒火。但回头看到摄像机后，我又瞬间清醒过来。我真该谢谢他这一拳，这样后面的戏就只会更精彩。薛玲玲。你家人就是这样对我的，好样的！我算是看明白了，还接个屁！松开他，我们走。说完，我转身就要走，任由后面他们一家人在原地跳脚。陈阳，你冷静点，这结婚可不是小事。就这样回去了，家里要怎么交代？贺涛看这情况，有点着急，挡在我面前。不是哥们，你哪边的？这家人什么德性？你看不到，你哪根葱，还来劝我？我没有理他，直接进了电梯。回去的路上接到我爸的电话，那头问我怎么还没接到人。我告诉他们，在回来的路上后就挂掉了电话。陈阳，你真要想清楚了，结婚可不是小事。
，有什么都好说。就这样回去，你要怎么交差呀、啊？贺涛还在一旁装好人，就这样交差，这家人做的太过分，得寸进尺。我态度十分坚定，刚才这一拳下来，换成谁来这婚也是结不成的，也是多亏了药组这个蠢货。这真是意料之外的。回到酒店门口，看到我一个人下车，所有人都震惊了。你这脸怎么了？我妈非常着急的靠上来。玲玲呢？我爸和身后的亲戚们也都探着脑袋四处张望。我没事，先进去吧，我有话要说。我没管他们，径直走到二楼大厅，从司仪手上接过话筒。大家好，我是陈阳。是本次婚礼的新郎，因为女方家长临时的变卦、勒索钱财，以及新娘弟弟对本人的人身攻击，我宣布本次婚礼取消。这场婚宴算我请客，后续礼金都会如数退还。听我说完，现场一片哗然，大家面面相觑。我家这边的亲戚脸上满是疑惑，薛玲玲那边的亲戚。倒是开始指责起我来，什么玩意儿？把结婚当儿戏呢？是啊，太不像话了！把人家姑娘的名誉放在哪？活久见了，有什么事还不能结完婚再说的？这家人也真是个笑话，基本都是帮薛玲玲说话的。说完，我准备下台跟我爸妈解释刚才发生的事情。听完，我爸怒拍桌子，气愤道：“太过分了！”这世界上居然还有这种人！你做的对，跟这种人家做亲家，以后咱们老陈家还不知道会乱成什么样。我妈一向很温柔的一个人，听完后也忍不住吐槽了几句。跟我爸妈说完，接着我们分别去跟来到现场的宾客赔礼道歉。正要开始，宴会厅的门被一脚踹开，你们这家人真行啊！把我们一家人当猴耍呀！结婚居然把我女儿就这样丢在家里，还要我们自己跑回来！你们陈家真的是一点脸都不要了！丈母娘趾高气昂，对着我们一家人就是一副咄咄逼人的姿态。我爸原本听完我说的，就在气头上，见到这只疯女人，脸色瞬间变得难看。你有什么资格说？你看看你们家这个贪得无厌的样子，到底是谁不要脸了、啊？现场的宾客见状，纷纷停下筷子围了上来。你看看，你们居然还动手！来，你好好看看，有你这么对女婿的吗？果然为母则刚。我妈突然变得比我爸还强硬，指着我脸上淤青的地方，质问他们：“是他先对我妈动手的，薛耀祖这头蠢猪。”还冲出来想要出头，哎，你这样可就要再加一条诽谤罪了。刚才可是全程录像的，我可是没有动你妈一根汗毛。我赶紧解释，想给我扣帽子，我可早有准备。薛玲玲他妈自知理亏，看情况不对，立马转移话题，来，大家都看看这家人有多无耻，睡完我的女儿。居然把他丢在家，自己就回来了，说不娶就不娶了。可怜我这女儿，从小无依无靠，被我拉着大，小时候就经常受欺负，本来就很可怜了，没想到长大了还被这家人辜负。我们这家人真是命苦啊！在大好的日子，居然被这家人当成猴戏耍。他立马又开始了他的三板斧：坐下，撒泼，喊命苦。今天必须要给我们家一个交代，要不然我们就报警告你，疯了吧你！这种事情也做得出来？我爸大吃一惊，属实没想到他会说这样的话，还不是被你们陈家逼的？要取消也行，我女儿名声被你们陈家毁了，赔一百万精神损失费，我们可以考虑不追究。我爸脸涨得通红。这样的无赖，他肯定是第一次见。想钱想疯了吧你？这是赤裸裸的敲诈！薛玲玲他妈翻了个白眼。那等着警察来把你们的宝贝儿子抓走吧！周围的亲戚看情况不对，赶紧出来缓解这紧张的气氛。
。哎呀，以后都是一家人，何必闹成这样？大家都看着呢。是啊，是啊，有什么话不能好好说呢？闹成这样，对谁都不好。都是好孩子，郎才女貌的，干嘛要搞成这样？是啊，是啊，好好商量嘛。薛玲玲哭啼啼的看着我，陈阳，你这个负心汉。我自认为我对你一点都不差，你为什么要这样回我清白？我眉头一皱，不太明白他的意思。我什么时候毁他清白了？真是莫名其妙。我也懒得再跟这家无赖浪费时间。掏出手机，给刚才的摄像师发了条消息。几秒钟过后，身后的大屏幕突然亮了起来，众人的目光都被吸引了过去。薛玲玲一家人脸色开始逐渐变得难看。大屏幕上播放的正是刚才现场的情况，没有任何剪辑，完全是事情的全程过程。这也是我计划的一部分。正如我预料的，这家人果然会在这天开口要钱。我做了两手打算：要是接亲的时候没闹，我就会在婚礼现场曝光薛玲玲和贺涛的关系。所以去接亲前，我特地嘱咐摄像师一定要全程记录下来，一个画面都不能落下。现场的宾客看到刚才争吵的画面，都纷纷开始议论起来。啊，原来是这样的！这新娘的妈妈也太过分了，这是哪里的规矩？上车费三十万，真是敢开口啊！是啊，真是无耻。谁没事会带这么多钱在身上啊？太过分了！这不是赤裸裸的敲诈吗？果然是这家人的问题。我就说嘛，老陈一家哪里是那种不讲理的人？把老实人逼急了，也是会跳脚的吧？要我，我肯定也不结了。这家人太没底线了，被这一曝光，这家人无地自容，而且画面里清晰可见。是他弟先对我动手，我甚至都没有还手。看形势不对，薛玲玲他妈立马变脸。哎呀，其实都是一场误会。他从地上爬起来，拉着我的手：“小杨啊，是妈不对，这女儿出嫁舍不得。”一时冲昏了头脑。你看我怎么能做出这样的事呢？快点给你姐夫赔礼道歉。他拉着薛玲玲他弟上前，让他给我道歉。耀祖不情不愿给我鞠个躬，亲家，你看咱们继续吧。孩子的婚事可不能耽误了，不用了，我不打算再继续。我转身看着薛玲玲说：“我们到此结束了，你这个骗子。”说完，我再次给幕后的摄像师发过去一条消息：薛玲玲和贺涛在我家的照片和视频，一条条在大屏幕上滚动。这就是你的好女儿，你就是这么对我的。我瞪大眼睛看着她，一字一句砸在她身上，全场一片哗然。一旁的贺涛脸色铁青，身体还在微微颤抖。所有人的目光都落在了他和薛玲玲身上。薛玲玲那头还在帮他说话的，也都纷纷低下了头，有些甚至都趁乱悄悄离开了现场。你可真是我的好兄弟，我还没死呢，就开始帮我照顾起老婆了。我走到他跟前，拍了拍他肩膀，真是有意思。别看了，都别看了。薛玲玲冲上台去，拼命喊叫，展开双手，像个疯子一样。早干嘛去了？快乐的时候不会想到有这么一天吗？陈阳，你这个疯子！他对着我大吼。我根本不在乎，任由他叫嚣。王八蛋，赶紧关掉！耀祖这次又想偷袭，吃过一次亏，怎么还会有第二次？我反手就把他摁住。上一次便宜你了，就你这小身板，还太嫩了。我反手两耳光扇在他脸上，接着把他人丢出去几米远。杀人啦！快来人啊！杀人啦！薛玲玲他妈大喊大叫。表情非常浮夸。就在这时候，人群外挤进来两个穿着制服的警察。警察来了，他像是看到了救星，快把他抓起来枪毙了。他要杀人，怎么回事？眼前的女警官一脸严肃。
。薛玲玲他们一家人恶人先告状，在警察面前唧唧歪歪说了一大堆。可他没想到的是，警察是我找人叫来的。等他们表演完了，我才开口。我把刚才接亲时候的视频放给警察看，这家人瞬间闭嘴。那你刚才也打人了？看我儿子脸上现在还有巴掌印，要是有个三长两短，我要你拿命赔！疯婆子咬牙切齿，恨不得要吃了我！警察同志，我这是正当防卫，他先上来动手的，这里都是人证，实在不行，头顶还有监控，我叫警察来，肯定不是让自己吃亏的。早就猜到他们肯定要闹事，所以才做了这手打算。现场十分混乱，警察简单了解过后，就把我们带回了所里。经过调查，确实是要组的问题。我属于正当防卫，但是我挨那一拳可不是小问题。一番调解，我不愿意签谅解书，我就是要让他被拘留。你是要害死你弟弟吗？看到我态度如此坚决，疯婆子又打起了感情牌。阿姨，你昏头了吗？我跟你女儿没结婚，也是你不让她嫁给我的。我们今天婚礼取消了，懂吗？所以她跟我什么关系哦？我好心提醒她，不料她也像疯了一样扑上来，想对我动手。好在一旁的警察反应快，才把人拉住。这种人就应该关起来，好好改造一段时间。最终，耀祖被行政拘留十五天。从派出所回家后的几天，我的电话都要被打爆了。我猜到他们会来找我麻烦，所以我提前买了去云南的机票，躲一阵子。上次酒店的婚宴是用薛玲玲的身份去订的，当时我故意说自己身份证丢了，还没去补办。就让薛玲玲先登记，我来付定金，后续的费用我都没管。看着上百个未接来电，我就知道他们肯定急死了。不过他们好像并没有要放弃的意思。这次我接通了，对面开口就是几句国粹，让我把酒店的钱给付了，并且警告我，再找不到我人的话，他们就会去法院起诉我。我冷哼一声，不用麻烦他们了。这个时间，法院的传票应该也快到了他们手上。我的事情还没完呢，婚没结，彩礼和五金自然是要物归原主。我还是小瞧了他们的无赖程度。听到我说要返还彩礼，他们倒是急了，嚷嚷着说这是他们一家人的精神损失费。我笑了，是应该要精神损失费，不过应该是他们赔给我的才对嘛。没想到这次换他们躲了。回去后，我根本联系不上对方。这家人怕我找到他们要回彩礼，居然躲回了老家，把法律当废纸呢。拖了半个月的时间，人还是老实，被找回来。开庭当天，我拿出了薛玲玲出轨的全部证据，还有婚礼当天的视频。他们这家人就是一口咬定我占他们女儿便宜。现场的法官都无语了，这不是纯把人当傻子吗？都结婚这步了，彩礼都拿了，而且整件事还都是他们的问题。最后我胜诉了，法院要求对方全额返还彩礼。那酒店的钱你要出，那个钱是我们付的，我家亲戚的钱我可以给。按人头来，我和你又没结婚，你家请客吃饭管我什么事？那天，他们家那边来的亲戚可不少，而且一桌菜都是按照酒店的顶配菜单来的，这笔账估计不少。至于贺涛那边，我可没打算就这样放过他。那天，我特地叫上了我们的共同好友，贺涛是个游泳教练。婚礼当天，我还贴心的叫上了他们老板。回去后，贺涛马上就被开除了，毕竟就这人品。谁敢留着他的那些朋友也躲得远远的。那件事太糗了，我还特地给贺涛以前的老板送了点好东西，让他帮忙在他的圈子里挂一挂这个人。他们这个圈并不大，至少在这个地方是找不到工作了。
。半年后，听说贺涛躲回了老家，薛玲玲在家里也和耀祖闹掰了，两个人相互责怪。薛玲玲怪耀祖没脑子，太冲动，要是不动手，就不会变成这样。耀祖骂他贱人，有对象还在外面和别人鬼混，害得他的奥迪八都没了。这家人可真是让人笑掉大牙。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。